Mabishano ya kisheria yameibuka kati ya upande wa mbunge wa zamani wa Singida Mashariki Tundu Lisu na ule wa Jamhuri mapema asubuhi ya leo kwenye mahakama kuu kanda Dar es Salaam ambapo mwanasiasa huyo amefungua maombi kuhusu ushauri na lausiana na kupinga kuvuliwa ubunge. Lisu aliwakilishwa mahakamani hapo na kaka yake Alute Mugwai ambaye amempa mamlaka ya kisheria ikiwa ni hatua ya awali ya kupigania kurudishiwa ubunge wake. Katika maombi hayo namba 18 ya mwaka 2019 dhidi ya spika wa bunge na mwanasheria mkuu wa serikali, Lisu anaomba kibali cha kufungua shauri la maombi kupata amri kuhusiana na uamuzi huu wa kuvuliwa ubunge. Pia Lisu anaiomba mahakama imwamuru spika mpatie na kala ya taarifa ya kumvua ubunge na endapo mahakama hiyo itapendezwa itoe amri ya kusitishwa kuapishwa kwa mbunge mteule wa jimbo hilo Miraji Mtaturu. Hoja za kisheria zikaibuka kati ya pande mbili hizo pande ya jamhuri ukiongozwa na wakili Vincent Ntengo ukidai mbele ya jaji Sirilius Matupa ukiomba kupewa siku nane ili kujibu maombi ya upande wa waleta mashtaka na kuwasilisha hati ya kiapo. Lakini upande wa Lisu kupitia kwa wakili wake Peter Kibatala ulipinga kwa madai kuwa ni siku nyingi na kuiomba mahakama itoe siku tatu kwa kwa shauri hilo limeletwa kwa hati ya dharura. Jaji Matupa amesema atatoa uamuzi Ogasi 23 mwaka huu. Katibu chawala wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Vincent Mashinji ni miongoni mwa viongozi waliofika kufuatilia shauri hilo na anasema Sisi kama chama cha demokrasia na maendeleo ndo wadhamini wa ubunge wa Mheshimiwa Tundurisu. Kama mnavyojua katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema huwezi kugombea cheo chochote cha kiserikali kama hujadhaminiwa na chama cha siasa. Vile vile swala la kurejea nchini kwa Lisu likaibuka nje ya mahakama na hapa Mugwai anaeleza. Nafikiri alivyosema anarudi hiyo tarehe uh, tarehe 9 Septemba uh, mambo haya ya ubunge kuvuliwa na nini ilikuwa bado hayajafanyika. Sasa kuna kwa hiyo itoshe tu kusema hilo taarifa zitatolewa. Ni sehemu ya viongozi pamoja na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo ambapo kimsingi maamuzi yaliyofikiwa na jaji alikuwa akiendesha kesi dhidi ya Tundulisu pamoja na spika wa bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mwanasheria sheria mkuu wa serikali kwamba kesi ya msingi itasikilizwa tarehe 23 ya mwezi wa nane mwaka huu. Kutoka maeneo haya vya mahakama kuu jijini Dar es Salaam, Adrian Hillary Step Kwanza TV.